Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimakte Tonguska. Im letzten Part sind wir hier in Kuba in einer Nervenheilanstalt eingetroffen und wir haben einige interessante Gespräche geführt mit der Belegschaft, aber auch mit Patienten. Und Leute, ich weiß, dass ich meinen Skill bestimmt wiederfinden werde. Ich habe das Gefühl, dass manchmal das Spiel mich auch ein bisschen challenged, was so ein bisschen ähm, so ein bisschen nach der Art denke ich kompliziert genug oder denke ich nicht kompliziert genug. Wir wissen ja vom letzten Part, dass draußen im Innenhof ein Bauarbeiter sitzt. Der muss seine Maschine aktivieren, damit das Kartenhaus in einem anderen Raum zusammenbricht. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Wenn ihr das nicht versteht, müsst ihr den letzten Part gucken. <lacht> Weil für mich hat das Sinn ergeben. Damit aber dieser Typ draußen wieder anfängt mit Arbeiten, muss der Ofen angeheizt bzw. ja doch angemacht werden. Und diese Klappe ist die ganze Zeit so verdächtig offen. Ich glaube, dass wir hier irgendwas reinwerfen müssen. Und ich habe mich halt beim letzten Mal schon gefragt, warum haben wir Holz? Aber das Holz... Ja! Tatsächlich, das Holz muss da rein. Ich werde die Scheite mal so aufstellen, wie ich das bei den Pfadfindern gelernt hätte, wenn ich bei den Pfadfindern gewesen wäre. Tausender IQ-Move, Leute. Tausender IQ-Move. Mm, okay. Eine relativ kleine Kochstelle. So. Okay, das hatten wir beim letzten Mal. Ähm, okay. Ah, müssen wir das vielleicht anzünden? Ich kann mit der Brille den Sonnenstrahl zwar etwas verstärken, aber um Waldbrände zu verursachen, wird es dann wohl doch nicht reichen. Äh, äh. Oh. Ich wusste doch, dass einem wow. solche Psychozeitschriften in vielen Lebenslagen helfen können. Wow, Leute, wow. Ich sag euch, das Skill ist zurück. Das Skill ist zurück. Ich habe mir, ich muss halt dazu sagen, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte. Ähm, weil man muss hier schon in dem Spiel manchmal Dinge ein bisschen von einer anderen Seite oder aus einem anderen Winkel betrachten, muss ich tatsächlich zugeben. Es ist nicht so einfach immer, aber einige Dinge sind tatsächlich vorhersehbar. Ich finde, by the way, diese fliegen einfach nur wieder nicht. Okay, ich würde sagen, wir können bestimmt hoffentlich jetzt den Ofen anheizen. Schon erstaunlich, dass die alten ja. Tricks immer wieder funktionieren. Ja. Heißt das, der Typ arbeitet jetzt weiter draußen? Oh. Okay. Na, schwer am Schuften? Tja, wer viel arbeitet, der darf auch mal P -P Pause machen. Es sei ihnen gegönnt. Sollte ihre Pause nicht vorbei sein? Ja. Nein, wieso? Ich dachte, sobald der Rauch aus dem Schornstein qualmt. Wenn es weißer Rauch ist, kocht die Gute noch. Erst wenn es schwarzer Rauch ist, ist das Essen vorbei. Und damit auch meine Pause. Ach. Oh. Alles klar. Dann genießen Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Okay, okay, okay. Ähm, das heißt, müssen wir die Zwiebel da reinwerfen? Nein. Müssen wir hier irgendwie... Äh? Okay. Da muss ich wohl wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen. Äh. Ein Stück verkohltes Holz aus dem Kamin. Ist noch ganz schön heiß. Okay, hat das jetzt was geändert? Nee. Äh. Das müssen die Kohlen dann hier rein? Äh. Okay. Ich probiere jetzt Dinge aus, das sollte ich nicht. Muss hier irgendwas rein noch in den Ofen? Das was? Feuer brennt fröhlich vor sich hin. Ja, ja, schon, aber muss das irgendwie geschlossen werden? Ich kann nicht einmal über heiße Kohlen gehen, geschweige denn in brennende Feuer mhm. fassen. Weil die Zwiebel muss da nicht rein, ne? Hm. Hm. Okay, lass uns mal weiter gucken. Warum haben wir Holzkohle bekommen? Ein Stück verkohltes Holz aus dem Kamin. Ist noch ganz schön heiß. Okay. Ich meine... Okay, 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 okay. Hm, worüber ich auch noch nachgedacht habe, vielleicht machen wir einfach weiter, sind diese Gewichte. Und dann ist mir was eingefallen. Und zwar tanzt ja diese wunderbare Krankenschwester zur Musik. Und ich habe das 
Ich habe das tatsächlich früher, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weird an. Ich habe, ähm, als ich noch ein Kind war, hatte mein Bruder auch einen Plattenspieler. Also nein, so alt bin ich nicht, aber wir hatten einfach einen Plattenspieler. Und da hatte ich äh, tatsächlich mal einen Heft oder sowas drauf abgelegt. Und dann wurde die Platte langsamer aufgrund des Gewichtes. Und daran habe ich mich erinnert. Kann es sein, dass wir das hier ablegen? Tatsächlich. Durch tatsächlich. Das sich die Platte langsamer. Oh mein noch ziemlich gut Gott! An. Wie witzig! Aber was hat das jetzt geändert? Müssen wir mit ihr nochmal reden? Hallo. Wollen Sie nicht auch meiner Partei beitreten? Oder sich für mein rhythmisches Putzen hm. anmelden? Ich, äh, ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Okay, sagen Sie dann einfach Bescheid. Ja, ist klar. Ich kann mit ihr nichts mehr machen. Kann ich mit dem jungen Mann hier noch ein bisschen sprechen? Was macht der Rekordversuch? Ich werde es schaffen. Diesmal werde ich es bestimmt schaffen. Okay. Mit ihm können wir auch nichts mehr machen. Okay. Okay, wir tasten uns ran. Müssen wir mit dem Pförtner nochmal sprechen? Sie bewegt sich so krass. Hallo. Was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Äh? Okay. Okay, Leute, Nummer eins. Wie geil ist das bitte, dass, also, dass das geklappt hat? Ich habe keine Ahnung, für was wir das brauchen. Aber ich habe mich da, wie gesagt, ich habe mich daran erinnert, dass ich das als Kind mal gemacht habe. Und also, probieren geht über Studieren, Leute. Wie geil ist das bitte? Aber jetzt ganz kurz... Nicole... Ah, okay. Ah, ja, jetzt, ich erinnere mich. Ähm, kurze Erklärung zwischen dem letzten Part und diesem Part ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe mir zwar den letzten Part so ein bisschen angeschaut, damit ich genau noch weiß, was wir gemacht haben. Aber, also ich bin nicht zu 100% so drin, als wenn ich das Spiel am Stück spielen würde. Deswegen musste ich gerade den Namen hier nochmal lesen. Aber, okay, hier sind tatsächlich neue Optionen gekommen. Ich würde sagen, wir reden mal mit dem Pförtner. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charleroi? Keine Ahnung, ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie äh, wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. <lacht> Ja, Ihre Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich Sie leider nicht näher. Frauen Ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich oh. aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von Ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Oh, der Arme. Aber was ist das? Porträt von Sabrina. Könnten Sie vielleicht ein Porträt von Schwester äh? Sabrina malen? What? Ja, ich denke schon. Moment, äh, mir ist das schwarz ausgegangen. Ohne schwarz oh. geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten. Äh. Schneller als drei Stunden geht es auf keinen Fall. Abgemacht. Ich gebe Ihnen eine Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind. Wenn die Künstler ständig gehetzt werden, zumindest Sabrina lässt sich nicht mehr hetzen. Vor ein paar Minuten hat sie noch so schnell getanzt, dass ein Porträt ah. völlig unmöglich gewesen wäre. Aber anscheinend hat sie jetzt eine etwas langsamere Platte aufgelegt, sodass dies kein Problem mehr darstellen sollte. Oh mein Gott, deswegen haben wir das gemacht. Oh wow. Okay, okay, okay. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Nee, sehr gut. Wie dabei. gesagt, ich kann Schwester Sabrina nur dann malen, wenn ich sowohl schwarze Farbe habe, okay. als auch ein Motiv, das nicht ständig in der Gegend rumspringt. Okay, okay. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Hm. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? <lacht> Sowohl als auch. Wow. Äh, Leute, das ist doch die schwarze Kohle. Das ist doch die schwarze Kohle. Kohlestifte gibt es ja auch. Ich bin manchmal ein bisschen überrascht, wie cool man sein kann. Wenn man, wenn man sich einredet, Skill zu haben, hat man Skill, Leute. Das ist einfach Fakt. Oh mein Gott, sag mir bitte, klappt das etwa? Oh mein Gott. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden. Oh aber Gott. reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Alter. Haben Sie nun alles, was Sie für das Porträt brauchen? Ja, ich denke schon. 
ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Oh Gott, er malt tatsächlich. Ja! Oh Gott, das ist so gut. Klappt alles. Schön, dass es auch genau da steht. Okay. So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch? Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Oh. Oh, wie lieb. Wie lieb, wie lieb, wie lieb, wie lieb. Äh, ab. Wo war der Maus gerade? Ich lasse jetzt mal wieder mit Ihrer Maus allein. Oh nein, allein. ich noch mal, bitte. Danke. Ich warte bitte. immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? <lacht> Sowohl als auch. Alles klar. Äh, Leute, kann es sein, dass das ein Wahlplakat wird? Wir haben ja erfahren, dass sie offenbar kandidieren will. Was völlig okay ist, äh, aber sie hat ja keine Wahlkampagne gestartet. Und kann es sein, oh mein Gott, brauchen wir dann den Kompierer dafür? Oh, das würde total Sinn ergeben. Das würde Sinn ergeben, Leute. Okay, aber... Okay, vielleicht müssen wir es jetzt ihr erst zeigen. Sorry, ich bin jetzt gerade, ich bin richtig hippelig jetzt gerade. Oh, tatsächlich, wir können es jetzt zeigen, Leute. Oh. Girl. Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch. Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Das bin ja ich. Oh, wow. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima ah. Idee. Ja. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen, gibt man ihnen den kleinen Finger, reißen sie einem gleich den ganzen Arm ab. Aber wenn ich Ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen Sie mir auch, okay? Ja, ja, schon gut. Ich verspreche Ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Genau. Und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. <lacht> ich sehe schon, Sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Ich schaue mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Geil. Cool. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Oh, oh okay. Wir haben jetzt... Hä? Wir haben die Tüten. Aber Leute... Wir kommen hier immer noch nicht um hin. Um da hinzukommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird okay. es hier wohl ein Gemetzel geben. Das heißt, wir müssen dem Bauarbeiter jetzt zurück zur Arbeit schicken. Das ist das nächste To-Do. Definitiv. Weil wir müssen ja dafür sorgen, dass er seinen Presslufthammer genau hier aktiviert. Und das können wir nur, wenn der Rauch schwarz ist. Nee. Ist das das Plastik? Eine stinknormale Plastiktüte. Oh, Leute, ich habe tausender IQ-Move heute. Alter, das, das ergibt Sinn, weil... Oh, oh mein Gott. Okay, schauen wir, ob das klappt. Oh mein Gott, das funktioniert tatsächlich. Oh. Nein! Das Erdbeben hat begonnen. <lacht> Nina, manchmal bist du wirklich böse. Der Arme. Oh Gott, das war, das ist, äh, da bin ich jetzt ein bisschen baff. Okay, lass uns mal gucken. <lacht> ist er noch da? Oh, der Arme. Äh, diesen Karten? Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Okay, wir können sie nicht nehmen. Wie cool ist das bitte, dass das geklappt hat? Oh mein Gott. Aber ganz ehrlich, Leute, wärt ihr drauf gekommen auf diese Lösung? Es ist schon ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Ich habe das komplette Kopierpapier verbraten. Das sollte sogar für eine hm. kubaweite Kampagne reichen. Okay. Und das geben wir jetzt wahrscheinlich, gehe ich, oder gehe ich mal einfach von aus, oder? Hier sind die Wahlplakate. Oh. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Oh mein Wer Gott. könnte dieser Frau widerstehen? Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Wow. Helfen Sie mir trotzdem? <lacht> Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Und wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Oh. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perdes ist ganz am Ende auf der linken Seite. Ja! Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben es geschafft, Leute! Ganz hinten auf der linken Seite, das müsste diese hier sein. 
Äh, okay. Oh, ja. Okay, hier haben wir noch einen Kopf. Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Alter. Also ich möchte einen ganz kurzen Hinweis geben. Es ist mir persönlich wirklich, wirklich wichtig, ja. Ähm, wenn es Menschen nicht gut geht, egal ob körperlich oder seelisch, ja, dann ist es immer richtig, Hilfe zu suchen. Das ist hier natürlich ein Point-and-Click-Adventure. Es ist auch ein bisschen älter und man macht sich da jetzt so ein bisschen lustig drüber. Aber Leute, ähm, das ist nur ein Spiel, ja. Äh, ich ich habe manchmal so ein bisschen ein Problem damit, wenn man das so ins Sächerliche zieht, wenn es einem irgendwie, ne, psychisch nicht so gut geht. Das ist äh, hier nicht in der Absicht der, der äh, Spieleentwickler, gehe ich einfach mal von aus. Also, ne, ich wollte es ganz kurz mal loswerden, weil, ja, es gibt äh, Menschen, denen es einfach nicht gut geht. Punkt. Ähm, okay, äh, wir haben hier verschiedene Türen. Ich gehe davon aus, dass ich diese Türen wahrscheinlich nicht öffnen kann, oder? Die Zelle ist leer? Äh. Soll das ein Witz sein? Oder wissen die selbst nicht, wo sich ihre Patienten gerade aufhalten? Äh, hier ist Blut. Sieht aus wie Blut. Und hier oben ist auch eine Kamera. Da oben ist eine Kamera angebracht. Ob das Ding funktioniert? Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Okay, sieht aber sehr, sehr merkwürdig aus. Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Tatsächlich, ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Leute, ich habe ja, also... Mir ist es gerade nicht aufgefallen. Also, wir sind ja in der richtigen Zelle. Die Schwester hat ja gesagt, am Ende des Korridors, ganz hinten links. Und ich habe gesagt, links ist halt links. Aber es ist ja spiegelverkehrt, wenn wir den Gang runterlaufen, aus der Kameraansicht. Ich habe gedacht, wir gehen in eine fremde Zelle. Also, das ist die richtige Zelle. Aber offenbar ist Manuel Perez gar nicht da. Und das meinte auch äh, Nina dann am Anfang. Alles klar, haben wir hier irgendwas, was wir anklicken können? Nee, das war's. Okay, okay, okay. Aber wir haben hier oben ja noch was. Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind äh, Fingernägel. Äh, okay. Okay, okay. Aber ich glaube, das war's, ne? Mehr hatten wir jetzt hier nicht. Genau. Lass uns mal rausgehen wieder. Okay, geht's hier rein? Hallo? Jemand da? Ja, <lacht> komm nur mal rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. <lacht> äh, vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Aus der Zelle kommen Geräusche, die mich dazu veranlassen, da definitiv nicht rein zu wollen. Okay, lassen wir es dann also. Äh, ich gehe davon aus, dass das die Tür zum Pfleger dann ist, oder? Können die Tür wir sieht anders aus als ja. die übrigen Türen. Genau, das Wahrscheinlich ist es gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Da gehe ich besser nicht rein, sonst erwischt er mich noch. Okay. Haben wir jetzt hier alles rausgeholt? Ich glaube schon, ne? Hier haben wir alles rausgeholt. Das Bett... Das macht mich halt Sieht stutzig. Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Okay. Äh, vielleicht kommt das ja noch. Lass uns mal zurückgehen. Okay. Können wir mit ihr vielleicht nochmal reden? Kann ich nochmal kurz stören? Mhm. Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Ein bisschen Ablenkung kann ich gut gebrauchen. Oh, tatsächlich, tatsächlich. Die Zelle von Paris ist leer. Wo ist denn nun Ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na, leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein. Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Paris ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Oh, oh. Wo ist Paris? Wieso? Hä? Hey? Er ist nicht in seiner Zelle. Also, wo ist Paris? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert. Sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. 
Mach dir keine Sorgen, es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja, das sollten wir. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Woher steh uns bei? Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Paris verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Okay. Aber vielleicht gibt es ja Videokameras, die uns zeigen, was passiert ist. Also, es gibt Videokameras, aber dass wir ein Video finden oder anschauen können. Die Kamera in der Zelle von Manuel Perez, ist die eingeschaltet? Ich glaube schon. Die Charleroi hat die da angebracht. Oder besser gesagt, anbringen lassen. Kann man sich irgendwo ansehen, was die Kamera aufgezeichnet hat? Bestimmt. Im Kontrollraum müsste das mit Sicherheit möglich sein. Kann ich mir den mal ansehen? Nein, da darf keiner rein. Kommen Sie schon, Sie schulden mir was. Tut mir leid, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür. Den haben nur Ramon und die Chefin. Okay. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Okay, können wir jetzt hier hinten noch was machen? Äh, okay. Ich glaube nicht. Ramon läuft jetzt da drin rum. Ah, okay. Und vor dem hat mich Sabrina ja ausdrücklich gewarnt. Okay. Ich erinnere mich aber, dass hier draußen ein Wäschewagen war, oder? Oh. Oh. Okay. Der ist voll schmutziger Wäsche. Können wir da irgendwas machen? Okay, mir ist nicht ganz klar, was ich jetzt machen soll, er ehrlich gesagt. Ich nicht mehr hören. Ist aber auch nicht so wichtig. Er hat seinen Zweck ja bereits erfüllt. Ist ähm, denn hier mittlerweile irgendwas passiert? Können wir hier nochmal hin? Oh. Wir können tatsächlich nochmal hin. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, können wir das anmalen? Ach, das wäre jetzt gewesen. Wenn wir das. Na, egal. Äh, okay. Okay, mir ist nicht ganz klar, was wir jetzt machen sollen. Okay, wir sehen immer wieder die Animationen. Ich glaube, dass wir mit ihm irgendwas machen müssen. Also, bei ihm müssen wir irgendwie hier etwas tun. Aber was? Können wir mit dem Pförtner noch mal reden? Hallo, was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Hm. Sich Zeit lassen. Ich habe gehört, ein gewisser Manuel Perez soll aus der Anstalt verschwunden sein. Echt? Habe ich nicht bemerkt. Ein Patient? Ja. Müssten Sie das nicht merken, wenn hier einer verschwindet? Doch, eigentlich schon. Aber ich bin ja auch nicht 24 Stunden am Tag hier. Und eine Nachtschicht gibt's nicht? Nein, ich glaube nicht. Wenn Sie ihn sehen sollten, sagen Sie mir dann Bescheid? Wenn ich ihn sehen sollte, werde ich ihn zurück in die Anstalt bringen. Das war die offizielle Aussage. Die inoffizielle lautet, ja, ich sage Ihnen dann Bescheid. Danke. Ach, wie nett von ihm. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse. Danke. Das von überspringe mir. ich jetzt. Es tut mir sehr leid, aber das kann ich nicht nochmal. Das, äh, da sträubt sich alles in mir. Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir werden beim nächsten Mal definitiv hier weitermachen. Irgendetwas müssen wir mit Ramon hier hinten machen. Ich bin mir ziemlich sicher. Und es muss ja etwas sein, was wir mit den Items machen können, die wir schon haben. Dankeschön, dass ihr das Video angeschaut habt. Lieben Dank für die ganze Aufmerksamkeit. Danke für jedes Abo, für eure Likes, eure Kommentare. Das bedeutet mir sehr viel. Falls noch nicht geschehen, kommt sehr, sehr gerne auf unseren Community-Discord-Server. Die Links, beziehungsweise der Link, wow, äh, befindet sich unten in der Infobox, aber auch auf meinem Channel. Wir freuen uns, da mit euch in den Austausch zu gehen. Da bekommt ihr auch Infos zu neuen Videos oder ich mache manchmal auch Abstimmungen. Also kommt gern vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit hoffentlich genauso viel Skill. Chaka. Habt einen tollen Tag. Bis dann. Bye.